ओके स्टूडेंट्स आज हम थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म और इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म भी बोलते हैं एंड फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म भी बोलते हैं ठीक है एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लेट G and G dash, V and E, two groups, and F is mapping from G to G dash, V A, homomorphism. of g on to g dash then quotient group g y kernel of f is isomorphic to g dash this is the statement of this theorem okay अब ये क्वेश्चन ग्रुप क्यों बना बिकॉज कर्नल ऑफ एफ जो होता है वो नॉर्मल होता है ये हमने फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म में प्रूव किया है कि दिस इज नॉर्मल अगर ये नॉर्मल है तो जी वाई एच जो है क्वेश्चन ग्रुप बन जाए क्वेश्चन ग्रुप इज एसोमोर्फिक टू जी वैश अगर इसको थोड़ा सा अगर हम इसको देखें अगर तो हमारे पास क्या गेम है तो उसको ग्राफिकली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं वी हैव जी एंड जी डैश के बीच में मैपिंग है एफ ओके और ये जो मैपिंग है वो होमोमोर्फिज्म प्लस ऑन टू है ठीक एंड देयर इज वन मोर ग्रुप इज क्वेश्चन ग्रुप या उसको फैक्टर ग्रुप बोल सकते हैं दैट इज जी वाई कर्नल ऑफ एफ दिस इज अनदर ग्रुप एंड बाय द सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमोफिजम में हमने ये प्रूव कर लिया है कि जी और जी वाई कर्नल ऑफ एफ के बीच में भी होमोमोफिजम होता है अभी हम सेकंड थ्योरम ऑफ और प्लस प्लस ऑन टू भी होता है ये सेकंड थ्योरम से आ गया नाउ वी हैव टू प्रूव कि देयर इज ए आइसोमोर्फिज्म बिटवीन क्वेश्चन ग्रुप जी वाई कर्नल ऑफ एफ एंड जी डैश वट दिस मीन इन दैट वी हैव टू प्रूव कि इन दोनों के बीच में भी आइसोमोर्फिज्म होगा प्लस ऑन टू होगा प्लस वन वन होगा I hope now you understand the theorem. What it's he try to establish? What is that? He just second fundamental uh, second theorem of homomorphism. I have proved that 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 no one group or its quotient group in between is isomorphism. Uh, homomorphism is there, and on to that. So now, if two एक मैपिंग हमें यहां पे देके रखी है कि जी और जी डैश तो ग्रुप है जी और जी डैश के बीच में होमोमोर्फिज्म और होमोमोर्फिज्म और ऑन टू और ये सेकंड थ्योरम बोलती है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि जी और क्वेश्चन ग्रुप के बीच में भी होमोमोर्फिज्म और ऑन टू होता है एक हमें दिया है कि जी और जी डैश के बीच में होमोमोर्फिज्म ऑन टू है और सेकंड बोलती है कि जी और उसके क्वेश्चन ग्रुप के बीच में भी 
होमोमोर्फिज्म और ऑनटू होता है तो क्या होना चाहिए इसका मतलब जी डैश और जो क्वेश्चन ग्रुप है वो दोनों क्या होने चाहिए आपके इसमें सेम होने चाहिए सेम होने चाहिए इंटू से उन दोनों के बीच में आइसोमोर्फिज्म होना चाहिए ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ठीक तो करते हैं प्रूफ करते हैं इसका सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में जो गिवन दिया है उसकी बात कर लेते हैं गिवन हमें दिया है कि एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश बी पी होमोमोफिजम फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश ठीक गिवन अगर एक एलिमेंट जी को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली के इंटू जी किसको बिलोंग करेगा के इंटू ए किसको बिलोंग करेगा ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ग्रुप को बिलोंग करेगा तो कोसेट है तो कोसेट ग्रुप को या जी वाई एच को बिलोंग करेगा और वन मोर थिंग एफ ऑफ ए किसको बिलोंग करेगा डेफिनेटली जी डैश को बिलोंग करेगा क्यों क्योंकि अगर एलिमेंट हमने जो जी ए है वो जी से लिया है तो उसकी इमेज होगी वो जी डैश में होगी ठीक और इस ए से जो एक कोसेट बनेगा के ए वो डेफिनेटली जी वाई के में होना चाहिए ओके सो सबसे पहले जो कर्नल ऑफ एफ है उसको हम के मान लेते हैं ठीक क्योंकि बार बार इसको के वाई जी वाई कर्नल ऑफ एफ लिखना थोड़ा सा मैं लेंथी लगेगा तो वी कैन जस्ट राइट कि कर्नल ऑफ एफ को हमने के मान लिया आल्सो ये देफ हो यू कैन से देफ हो के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी वाई बिकॉज ऑफ फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म होमोमोर फर्स्ट थ्योरम में मैं ये प्रूव कर रखा है कि जो कर्नल ऑफ एफ होता है वो नॉर्मल होता है सो के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी नाउ बी डिफो हमने डिफाइनिंग करनी है नाउ what we uh, to prove we prove g by k is sub uh, isomorphic to g dash okay to so, sabse pehle in dono ke beech mein main mapping leni padegi so let us define let us define phi g by k to g dash such that फाइव और फाइव में कैसे एलिमेंट आएंगे वो सेट आएंगे तो के ए जैसे हमने यहाँ पे मेंशन करा था और अगर ऑब्वियस है यहाँ पे के लगा तो ये एलिमेंट किसका होगा जी का होगा अगर ये एलिमेंट जी का होगा तो जी डैश में कैसा एलिमेंट मिलेगा उसकी रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ठीक अब हमने डिफाइनिंग करी है Now we have to check के डिफाइनिंग ठीक भी है कि ऐसे ही हमने कुछ मान लिया जो हमने अपनी तरफ से डिफाइन करा है उसकी वेलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि वेदर इज इट इज ओके और क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन होने के लिए वो रिलेशन होना चाहिए फंक्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए तो वी डिफाइनिंग ए फंक्शन अब ये फंक्शन है कि हम जो भी जस्ट डिफाइन ये मैपिंग से कि ये डोमेन है ये कोड मेन है बट वी हैव टू चेक ये फंक्शन है भी कि नहीं क्या फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करता भी कि नहीं है तो वी कैन से वेल वेल वी चेक वेल डिफाइनस ऑफ फाइव हम चेक करेंगे कि ये फाइव वेल डिफाइंड है कि नहीं उसका तरीका ये है
तो सबसे पहले वेल डिफाइंड का क्या होता है कि हमने सबसे पहले डोमेन से दो एलिमेंट लेंगे तो लेट के ए और के बी हमने दो एलिमेंट ले लिया अभी इतना तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा वी जो आपका क्वेश्चन ग्रुप है उसमें एलिमेंट कैसे होते हैं है ना क्वेश्चन ग्रुप में को सेट्स होते हैं तो एलिमेंट ऑब्वियस है को सेट ही लेंगे हम एक के ले लिया और ऑब्वियस है ए और बी जो होगा वो जी को बिलोंग करेगा अब इस ढंग से लेंगे हम इनको सच दैट कि ये एलिमेंट जो है वो सेम है दो एलिमेंट लिए और हमने मान लिया कि वो दोनों एलिमेंट आप उसमें सेम नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि इनकी जो इमेजेस हैं वो भी सेम होनी चाहिए तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं व्हाट वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव के ए इक्वल टू के बी इनकी इमेजेस सेम आनी चाहिए अगर हम ये प्रूव कर दें यहां से चले और ये प्रूव कर दें तो ये जो हमने डिफाइन करा है मैपिंग वो वेल बाकी वेल डिफाइंड है ठीक चलिए देखिए कैसे करते हैं तो स्टूडेंट के जो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है और अगर नॉर्मल सब ग्रुप में दो इस तरह से कोसेट्स बराबर हों तो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई ए इंटू बी यूनिवर्स जो होता है वो एच को बिलोंग करेगा वी हैव दिस रिजल्ट ठीक तो हम इस रिजल्ट को लगाएंगे यहाँ पे तो वट वी है We have a into b inverse belongs to k because k is normal subgroup of G. अब अगर ये इसको belong करते हैं but k जो है हमारा वो क्या है k is nothing but it is kernel of f. इसका मतलब a into b inverse जो है kernel of f को belong कर रहा है और kernel of f को belong जो करेगा उस एलिमेंट की जो इमेज है वो ई डैश आएगी ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश ठीक है दिस इज बी रिवर्स ओके नाउ कैन बी राइट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनको क्या हम अलग अलग कर सकते हैं क्या यस वी कैन डू वाई बिकॉज एफ इज होमोमोर्फिजम होमोमोर्फिजम है तो डेफिनेटली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं नाउ कैन वी राइट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होल इनवर्स Yes, we can do because we have a result. F of x whole uh, inverse is equal to f of x whole inverse. Okay. Now, if we operate by f of b both sides, what we get? F of a equal to f of b. Am I right? F of b is operate. We will get. So, here we will get f of b. Into e dash, so f of b will come, and here we have f of b whole inverse into f of b is e dash. E dash into f of a is f of a. And now we can say f of a is nothing but it is phi of k a by defining. Here we can simply check to see if f of a is equal to phi of k a, and f of b is equal to phi of k b. So from this we can say कि फाइ इज वेल डिफाइंड इसका मतलब जो हमने ये मैपिंग डिफाइन करी है वो ठीक है ओके नाउ अब देख लो कितने देर बीच में स्टेप्स हैं तो डेफिनेटली ऐसे कोई हमने ऐसे कुछ मान लिया और खुद ही वेल डिफाइन हो गया ऐसा कुछ नहीं है कितने ज्यादा इसमें रिजल्ट्स यूज हुए हैं तब जाके ये होमोमोर्फिज्म भी यूज हुआ नॉर्मल की प्रॉपर्टीज भी लगी फिर जाके ये रिजल्ट इसने ये दिया सो दिस इज द प्रोसीजर टू चेक द वेल डिफाइंडनेस ऑफ द 
मैपिंग नाउ अब हम प्रूव करेंगे फाइव इज होमोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म ठीक तो होमोमोर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करेंगे दो एलिमेंट लेंगे डोमेन से लेट वो एलिमेंट ले लेते हैं द्वारा के ए ले लिया और के इंटू बी ले लिया डोमेन से ठीक अब नाउ फाइव ऑफ के ए इंटू के बी ये हम लेके चले तो व्हाट इज द डेस्टिनेशन व्हाट डेस्टिनेशन इज फाइव ऑफ के ए इंटू फाइव ऑफ के बी ये दिस इज द डेस्टिनेशन कैसे पहुंचेगा डेस्टिनेशन में देखो के इज नॉर्मल सो वी कैन राइट फाइव ऑफ के एम यहां पर लिखेंगे बिकॉज के इज नॉर्मल ऑफ जी ठीक प्रोडक्ट ऑफ कुछ एट्स इस तरह से होता है नॉर्मल में अब अगर हम मैपिंग लगाए सो इट इज नथिंग व्हाट इट इज एफ ऑफ ए इंटू बी एम राइट फाइव ऑफ के इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए जो भी जी का एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली ये जी का एलिमेंट होगा ए इंटू बी क्योंकि ए जी का एलिमेंट है बी जी का एलिमेंट है तो ए इंटू बी जी का एलिमेंट होगा ठीक और ये जो एफ ऑफ ए बी है इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ठीक बिकॉज एफ इज होमोमोर्फिज्म ठीक और एफ ऑफ ए किसके बराबर है फाइव ऑफ के ए और फाइव ऑफ के सो फ्रॉम दिस फाइव इज होमोमोर्फिज्म ठीक नाउ होमोमोर्फिज्म हो गया अब हमने देखो होमोमोर्फिज्म प्रूव कर दिया हमने अब हमने प्रूव करना है ऑन टू और वन वन ठीक सो वन 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 वी वन we will do this to so four pehle iska one one karte hain so five is one one to one one ka tarika bhi wohi hai jo well definedness ka hai lekin usme reverse hai usme kya hota hai ki hum do element lenge let k e k b दो एलिमेंट डोमेन लिए सच दैट तो दो एलिमेंट हमने डोमेन लिए इस तरह से लेंगे कि उनकी इमेजेस वो सेम इमेजेस आर सेम देखिए कहा से हम रिवर्स है दिस इज ओनली रिवर्स ऑफ दिस वेल डिफाइंडनेस में हमने क्या किया दो एलिमेंट लिए थे और उन एलिमेंट्स को इक्वल लिया था और हमने प्रूव करा था इमेजेस सेम तरीके अब हम क्या कर रहे हैं इमेजेस सेम ले रहे हैं और एलिमेंट सेम प्रूव कर रहे हैं सो दिस इज द रिवर्स ऑफ वेल डिफाइंडनेस तो अगर इमेजेस सेम लिए तो बाय डिफाइनिंग व्हाट वी कैन राइट यू कैन राइट एफ ऑफ ई इक्वल टू एफ ऑफ बी now we can operate y b inverse both sides what we get e dash aur yahan pe f of e ko hum likh f of a into f of b inverse ko likh sakte hain aise q because f of x yes given Because of this, we can use it. Now, f of the homomorphism, and so we can also solve it. Because f is homomorphism. If it is homomorphism, then 
को बिलोंग कर रहा है तो ये लिख सकते हैं अब ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है दिस इज कंडीशन ऑफ कर्नल सो इट मीन दैट दिस एलिमेंट एफ ए इंटू बी यूनिवर्स जो है वो कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करेगा ठीक कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करेगा इट मीन दैट के को बिलोंग करेगा ठीक सो ए इंटू बी यूनिवर्स बिलोंग टू के और के जो है वो नॉर्मल है तो के एक्वल टू के भी आएगा ठीक बिकॉज के इज नॉर्मल जी हमने यही प्रूव करना देखो दो एलिमेंट लिए और उनकी मेजी सेम लिए और हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट सेम है ठीक सो देस पाई इज वन नाउ द लास्ट वन इज ऑन टू सो फॉर फाइव इज ऑन टू सो फॉर ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ता है कोड में इन सेलिमेंट लिखते हैं ठीक तो फाइव की मैपिंग है जी के टू जी डैश तो एलिमेंट कहां से लेंगे कोड में इन से सो लेट जी डैश ले लिया मैंने टू जी डैश से ठीक और एफ जो है एफ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश जो है वो इज ऑन टू अगर ये ऑन टू है है कि नहीं अगर ये ऑन टू और यहां से मैं एलिमेंट ले रहा हूं तो क्या होगा देर एग्जिस्ट ए एलिमेंट इन जी देर एग्जिस्ट एलिमेंट इन जी तो स्मॉल जी ले लिया मैंने जी एन सच दैट और क्या होगा एफ ऑफ जी जो होगा वो जी डैश के बराबर होगा राइट बिकॉज ऑफ एफ इज ऑन टू नाउ अब हमें ये पता है कि देर इज ऑल्सो जी और जी वाई के के बीच में एक ऑन टू इज ऑल्सो इज ऑन टू सिंपली इज ऑन टू है कि नहीं ऑलवेज देर इज ए ऑन टू की बिकॉज ऑफ सेकेंड थर्म ऑफ होमोमोज अब जैसे ही हमने यहां पर जी से एलिमेंट लिया ठीक सो देर इज ए एलिमेंट देर फो देर एग्जिस्ट जी इंटू या के इंटू जी बिलोंग्स टू जी वाई के सच दैट फाइ ऑफ जी के इज इक्वल टू एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी किसके बराबर है जी डैश तो आप देखो हम कहां से चले थे जी डैश से चले थे देखो हमारे पास थोड़ा इसको पिक्चर से समझते हैं देखिए यहाँ पे जी था यहाँ पे जी डैश था और यहाँ पे जी वाई के था इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ये एलिमेंट हमने यहाँ पे दिया जी डैश से और हमने जाना क्या है यहाँ पे एलिमेंट ढूंढना तो हम यहाँ से इधर को नहीं गए हम घूम के यहाँ से यहाँ से होके इसको गए जी डैश में एलिमेंट लिया इन दोनों के बीच में ऑन टू है तो यहाँ पे जी में एलिमेंट मिला उस जी की वजह से यहाँ पे एलिमेंट मिला ठीक अल्टीमेटली एलिमेंट तो हमने इसमें ढूंढना था ठीक तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो व्हाट वी हैव टू वी हैव फॉर ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट जी के इंटू जी बिलोंग्स टू जी बाई के सच दैट फाइ ऑफ जी के इक्वल टू जी डैश बीच में जी ने अपना रोल प्ले करा बीच में 
जी डैश से एलिमेंट लिया था जी डैश से एलिमेंट लिया था बिकॉज ऑफ क्वान्टी वहां पे जी से एलिमेंट मिला उस जी की वजह से क्या हुआ उस जी की वजह से जी वाई एच में हमें एक एलिमेंट मिला जी वाई के इंटू जी और उस के इंटू जी का क्या हो गया इमेज जो हो गया वो एफ ऑफ जी हुआ और एफ ऑफ जी जो है वो किसके बराबर है जी डैश के बराबर है सो वी है फाइव ऑफ जी वी है फॉर ऑल जी डैश बिलोंग्स टू जी डैश देर एग्जिस्ट K into G in G by K and such that phi of G a K into G equal to G dash. Therefore, phi is on on two. So, यहाँ से हमने on two proof कर दिया. So, this is the complete proof of third theorem of homomorphism. Yeah, you can say fundamental theorem of homomorphism. Yeah, first theorem of Isomorphism. So it means that this there is a mapping between so we can say ki this phi is on to to in in totality. we have to phi is phi is homomorphism which uh, homomorphism 1 1 from g by kernel of f On to G dash, so that is G by kernel of F is isomorphic to G by G dash. So this is the completion of this theorem. Students, if you have any doubt, you can ask me. You can message me. Okay. so thank you